Hello mga KJTV. In this video lesson, we will discuss about SAS similarity theorem. At the end of this video lesson, you are expected to define and prove SAS similarity theorem. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga i-upload ko mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatunan itong video lesson sa iyo. So, let's begin. So, i-define muna natin kung ano ba yung SAS similarity theorem. So, sabi dyan, if an angle of one triangle is congruent to an angle of another triangle and the lengths of the sides forming those angles are on proportion, then the triangles are similar. So, by the way, SAS stands for side angle side. So, yung angle dyan, uh, that is included angle. Okay? So, para mas maintindihan natin yan, uh, pagkita natin yung mga figures natin dito. So, we have triangle ABC and triangle QRS. So, based dito sa SAS similarity theorem, sabi dyan, um, kapag daw yung angle ng isang triangle ay congruent doon sa isang angle ng isang triangle at yung mga uh, sides na nag-form dito sa mga angle nito, baga itong angle Q natin dito, Itong side nito at itong side nito, ito yung nag-form dito sa angle. At itong sa ABC naman, itong angle nito, yung nag-form dyan na angle, ay galing dito sa side na AB at dito sa AC. So, sabi dyan sa SIS Similarity Theorem. So, yan nga, merong isang angle dito sa isang triangle na congruent dito sa isang angle ng isang triangle. At yung mga sides na nag-form doon sa mga angle, angle na yon itong side QR, side QS, side AB, at side AC, ay proportional. So, yan. May mga markings tayo dyan, di ba? So, ibig sabihin nyan, ito, uh, ito, proportion siya dito. Dito sa mga sides nito. So, yan yung ibig sabihin ng SAS Similarity Theorem. Isang angle na congruent at yung mga uh, sides na nag-form doon sa dalawang uh, angle na yon ay proportional. Then, masasabi natin na yung dalawang triangle na yon ay similar triangles. So, tandaan, no, uh, kapag similar triangles, um, lahat ng angles, corresponding angles, ay congruent. And um, yung corresponding sides ng dalawang triangle na yon ay proportional. Okay? So, dito, uh, kumbaga, gamit lang itong SIS Similarity Theorem, nakakapag-shortcut tayo. Mas mabilis nating napapakita na yung dalawang triangle ay similar triangles. So, kailangan lang natin isang angle, included angle, at yung dalawang sides, anong dalawang triangle na proportional. So, um, dito, kailangan muna natin i-prove syempre itong SAS Similarity Theorem. Since this is theorem, kailangan natin i-prove na this statement is true. Okay, so given uh, A over AB, segment AB ito, segment AB over segment QR ito, is equal to um, segment AC over segment QS. Yan yung sin sinasabi natin kanina na proportional. So, yan. AB over QR is equal to AC over QS. Proportion yan. And at the same time, si angle A ay congruent kay angle Q. Angle A, angle Q. Okay? So, we need to prove that triangle ABC is similar to triangle QRS. Ipuprove natin na itong ABC na ito ay similar kay QRS. Okay? So, yan. Uh, statements and reason natin. So, unang statement ko, ito. Let X be a point on side QR or segment QR such that AB, side AB is congruent to uh, side QX or segment QX and Y be a point on um, side QS. Draw a line connecting X and Y such that XY is parallel to um side RS. So, ang gagawin natin dito, magdodrawing tayo ng line. So, itong point of intersection dito ng side QR dito sa line is tatawagin natin point X. At itong point dito na nag-intersect dito sa side QS, tatawagin natin siyang um, point Y. Okay? And, um, itong segment na nabuo dito na QX, uh, assume natin na it is congruent or magkasinghaba 
dito sa uh, segment AB na ito or side AB. So, yan. Itong, itong side na ito, itong side na ito ay congruent siya dito. So, tinirawing natin yan, no? So, assume natin na si QX ay um, congruent dito sa side AB na ito. At itong dinrowing nating line na ito, itong XY, ay parallel dito sa third side natin. Okay? So, ayan. Uh, yung reason natin dyan is by construction. So, nag-construct tayo ng line na uh, nag-intersect sa side Q e, QR and uh, QS. And at the same time, it is parallel to the third side RS. At yung na ano natin, uh, nabuo natin segment QX dito ay congruent dito sa side AB. And then, sasabihin ko dito na sa statement ko is angle QXY, itong, ito yung angle na tinitingnan natin dito, ito, itong angle X dito, QXY or yung angle X is congruent to angle R, is congruent to dito sa angle na ito angle R. So, pa paano natin nasabi na itong nabuong angle dito ay congruent dito sa angle R? So, yung, yung reason natin dyan ay if two lines are cut by a transversal then corresponding angles are congruent. So, paulit-ulit na natin ginagamit na reason to, no? Uh, magmula dun sa mga previous lesson natin. So, di ba? Ito, parallel line to. Itong XY ay parallel dito sa RS, di ba? And yung magiging transversal line natin dyan is itong line na ito. Yan. So, may mabubutang angles dyan, di ba? Itong angle na ito at itong angle na ito, corresponding angles yon Kaya, masasabi natin si angle X at angle R ay congruent dahil dito sa reason na ito. Okay? So, lagyan natin ng markings para uh, pagkita natin na congruent sila. Yan. Okay? And then, Sasabihin ko na si angle Q ay congruent kay angle Q. Equal siya sa sarili niya. So, that is reflexive property. Bali kasi, di ba nag-cut tayo ng line dito? So, by cutting a line here, makakabuo tayo ng dalawang triangle dito sa triangle na ito. Bali itong QXY, small triangle, at yung bigger triangle natin na QRS. Itong bigger triangle na ito. Okay? So, Na-prove natin na itong angle X at angle R ay congruent. And at the same time, itong angle Q ay equal sa sarili niya. Bali kasi itong angle Q na ito, angle din siya ng QXY at angle din siya ng triangle QRS. Okay? So, ngayon, statement ko is, triangle QXY, ito QXY, is similar to triangle QRS. So, anong reason na? Bakit ko nasabi na itong QXY na ito ay similar dito sa triangle QRS? So, ang reason natin dyan ay AA similarity theorem. Di ba na-prove na natin dun sa previous lesson natin na uh, ito, uh, AA similarity theorem. Kailangan lang natin ng dalawang angle na congruent sa dalawang triangle. Tapos, masasabi na natin na yung dalawang triangle na yun ay similar. Or, Pwede na rin natin gamitin or shortcut na lang natin yung, uh, pwede natin i-reason dito yung basic proportionality theorem. Di ba? Kung natatandaan nyo, uh, kapag nag-cut tayo ng uh, line dyan, which is parallel dun sa third side, then yung mga mabubuo nating segments dyan ay parallel, parallel dun sa mga side. So, pwede rin yun. Pwede rin natin gawin reason dito or strategy para ma-prove ito. So, since hindi pa hindi naman natin uh, hindi pa hindi natin pinakita yung proof ng uh, basic proportionality theorem, kaya ito muna yung ginamit ko na statements and reason. Okay? So, dito QXY is similar to uh, triangle QRS. So, ibig sabihin niyan, yung mga corresponding angles ng dalawang triangle na yan ay congruent at yung mga corresponding uh, sides niya ay proportional. Okay, and then, sasabihin ko ngayon na ito, um, segment QX over segment QR is equal to segment QY over segment QS. Ito, QX over QR, ito, is equal to QY 
over QS. So, di ba dun sa basic proportionality theorem na napag-aralan natin, kapag nag-cut tayo ng line na, pa, uh, line na parallel dito sa third side, then, um, marami tayong mabubuo na proportion dyan, di ba? May mga combination tayo na nabubuo dyan, na proportion na mga sides. So, marami yan, di ba? So, isa na itong proportion na ito, doon sa maraming proportion na pwede nating mabuo dyan sa mga segments and sides na yan sa triangle uh, QXY and QRS. So, yung reason natin dyan, siyempre, definition of similar triangles. They are similar, di ba? So, yung mga sides nyan ay uh, proportional. And then, sasabihin ko dito na um, segment AB over segment QR is equal to QY over QS. So, pa bakit ba naging ganito ito? So, by substitution. Kung mapapansin nyo, QY over QS pares lang siya dito. And QX over QR, AB over QR, nag-iba lang dito yung QX natin at saka itong AB na ito, na ito di ba? So, ang ginawa natin dyan is, sinubstitute lang natin yung value ng AB sa QX. Kasi doon sa unang statement natin, di ba, sinabi natin na si segment AB ay congruent kay segment QX. Okay? Kaya itong QX na ito, pwede natin siyang palitan ng AB. Kaya naging AB yan. Kasi doon sa unang statement natin, sinabi natin, di ba, si AB ay congruent kay QX. Kaya pwede natin palitan si QX ng AB. So, by substitution yung reason natin dyan. Next statement is, uh, segment AB over segment QR is equal to segment AC over segment QS. So, yung reason natin dyan is given, ito kasi siya, AB over QR equals AC over QS. Next statement ko is, QY over QS equals um, AC over QS. So, saan natin galing yung ano na yan, um, proportion na yan? So, di ba doon sa previous statement natin, sinabi natin na AB over QR is equal to QY over QS. Ito yung pinalitan natin kanina, di ba? Pinalitan natin ng AB by substitution. So, paano natin nakuha na ganyan? By transitive property. Kung titignan natin to, di ba? Si AB over QR ay equal kay QY over QS. And at the same time, itong AB QR na ito, ito rin siya. Which is equal din siya dito sa AC over QS. So, so ibig sabihin niyan, kung itong QY over QS ay equal kay ABQR, at the same time, si AC over QS ay equal din siya kay ABQR, by transitive property, masasabi natin na itong QY over QS ay equal din siya kay AC over QS. Kaya ito yon QY over QS equal to AC over QS. Kasi nga, itong dalawang ratio na ito ay parehas silang equal kay AB over QR. Di ba? Ito. Ito. Tsaka ito. Parehas silang equal kay AB over QR. So, by transitive property, masasabi natin na itong QY over QS at itong AC over QS ay equal din. So, next, um, QY is equal to AC. Segment QY is equal to segment AC. So, yung reason natin dyan ay by multiplication property of equality. So, nawala lang yung denominator natin na QS dito. Kasi, nag-multiply tayo ng QS both side. So, tandaan nyo na okay lang yun. Uh, okay lang na mag-multiply tayo ng QS both side. Basta, uh, kung anong ginawa mo sa left side, gagawin mo rin siya sa right side. Basta, uh, lagi dapat siyang balance. Kung nag-multiply ako ng QS dito, kailangan mag-multiply din ako ng QS dito sa right side. So, nangyari dito, is na-cancel itong denominator na QS. Kaya natira lang dito ay QY equals AC by multiplication property. And then, sasabihin ko dito na uh, segment QY is congruent to segment AC by definition of congruent segments, di ba? Uh, equal yan, di ba? So, ibig sabihin yan, congruent din yan. Okay? So, dito, sasabihin ko na angle A is congruent to angle Q. That is given. Ito yon, di ba? Angle A is congruent to angle Q. Then, statement ko dito is triangle ABC is congruent to triangle QXY. So, di ba dito? Kanina na napagitan natin na ito at saka ito ay congruent, di ba? 
At itong Q and A, given na yan, they are congruent. At itong QY at AC ay congruent din. Diba? Ito pinakita natin dito. QY at AC, itong part na ito. So, makikita natin dyan, itong, bali pinuprove kasi natin dyan, itong QXY at ABC ay congruent. So, meron tayong side, angle, side. Side, angle, side. Kaya yung pwede natin i-reason dyan is, by SAS, congruence postulate. Itong triangle ABC at triangle QXY ay congruent. QXY and ABC ay congruent. Pares na pares sila. So, kahit na na-prove lang natin yung isang side, angle, tsaka another side, then masasabi na natin lahat ng corresponding sides or corresponding angles ng dalawang triangle na yan ay congruent. So, uh, next statement ko is angle B is congruent to QXY. So, pa paano natin sabi yun? Sabi ko, itong angle nito, angle B, ay congruent dito sa um, angle X dito. So, by CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Di ba? And then, sasabihin ko ngayon na si angle B ay congruent kay angle R. So, pa pa paano natin sabi na si angle B ay congruent kay angle R? By transitive property. Di ba dun sa previous statement natin, na-prove natin na si QXY ay congruent kay uh, angle R. Di ba? Na-prove na natin kanina to. Napakita natin na itong angle na ito ay congruent sa angle na ito. And dito naman, napakita rin natin na si angle X ay congruent kay angle B. So, by transitive property, since napakita natin na napakita natin si, si X, QXY ay congruent kay uh, angle R and at the same time si QXY or angle X ay congruent kay angle B therefore, masasabi natin na si angle R ay congruent din kay angle B by transitive property. ba? Diba? So, yan. And then, na, nakapag-prove tayo ngayon dito. Nung pagkita natin, baling pinuprove natin ngayon dito is yung QRS at itong ABC na similar, ba? Diba? So, meron tayong isang angle itong angle Q at angle A Congruent yan, di ba? Napagitan na natin na prove natin kanina. And at the same time, si angle R at angle B ay congruent din. So, mapuprove natin ngayon na si triangle ABC at triangle QRS ay similar triangles by AA similarity theorem. So, nasa yung dalawang angle? Yung angle Q at angle A. Yung angle R at angle B. So, yan. Naprove na natin ngayon na itong triangle ABC na ito at QRS ay similar. Okay? By AA similarity theorem. Although, ma medyo mahaba yung uh, mga statements natin and reason. So, ibig sabihin niyan, itong SAS similarity theorem statement niyan is true. So, kung na-prove na natin na totoo itong theorem na ito, then magagamit na natin itong theorem na ito sa iba pang pagpuprove natin. Okay? So, don't forget to subscribe and like the video kung nakatulong sa inyo. Hanggang dito na lang yung video lesson natin. Paalam!